लगाया जाए हम एश्योर करते हैं कि हम ऐसी सभी जगह पर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में शतरंज फर्स्ट ब्रेन मास्टर इंटरनेशनल शतरंज ट्रॉफी का अनावरण किया इसके बाद वो हतलई ग्राम पहुंचे जहां ग्रामीणों ने डॉक्टर मिश्रा का स्वागत किया यहां डॉक्टर मिश्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें भावांतर योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भावांतर योजना के द्वारा किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने की ऐसी योजना लेकर आए हैं जो आज किसी भी राज्य में नहीं है डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विकास केवल भाजपा ने ही किया है कांग्रेस या किसी अन्य दल ने नहीं अब तो कोई भी दल हो सभी दलों के नेता भाजपा में आ रहे हैं दतिया और सेवड़ा से बसपा के टिकट पर जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था चुनाव हारने के बाद वो दोनों आज भाजपा में हैं। कल गुप्ता आज कल कौन सी पार्टी में भाग्य पहला कौन हो कौन सी भाग्य पहला सोचो तो ये चुनाव भी आगे चुनाव के बाद कहा जाते हैं विचार करो जरा मेरे जाने के बाद सोचना हमें दतिया में बी जीत गई थी काय में नगर पालिका अध्यक्ष जीत आजकल कौन सी पार्टी में अध्यक्ष जीत हाल ही में डिंडोरी जिले के गड़ासरई थाना क्षेत्र में छात्राओं पर एसिड अटैक का मामला एक तरफा प्रेम की परिणति के रूप में सामने आया है सिरफिरे आशिक नीरज पड़वार ने पीड़ित छात्रा के रिश्ते के जीजा चुल्लू उर्फ भीमसेन मेहरा के साथ मिलकर इस सनसनी खेज वारदात को अंजाम दिया था पुलिस ने मामले की चुनौती स्वीकार करते हुए चौबीस घंटे के अंदर ही दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है जिसके मुताबिक आशीष नीरज पड़वार और छात्रा के बीच प्रेम प्रसंग को कर अनबन चल रही थी और छात्रा ने इसे इस वजह से नीरज को डांटा भी था पुलिस कप्तान कार्तिकेन ने मामले के खुलासे के लिए टीम गठित की बताया गया कि आरोपियों ने इस बाबत रैकी करते हुए छात्राओं के आने जाने के रास्ते और समय का पता लगा लिया था और स्थानीय सुनार को छांसे में लेकर पांच रुपए में एसिड खरीदा था और इसी एसिड से हमले को अंजाम दिया था गौरतलब है कि छात्रा परीक्षा देकर गड़ासरई से गांव लौट रही थी तभी दो छात्राओं पर लिखनी गांव के पास मोटरसाइकिल सवार दो नकाब युवक तेजाब फेंक फरार हो गए थे एसिड अटैक के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक आईपी कुलश्रेष्ठ और उप महानिरीक्षक आर के अरुसिया भी गड़ासरई पहुंचे छात्राओं से मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली आरोपियों के पकड़े जाने के बाद परिजनों ने संतोष जताया है और साथ ही उन्हें अचरज भी है कि उनका रिश्तेदार ही इस षड्यंत्र में शामिल रहा जिला चिकित्सालय में भर्ती छात्राओं की हालत में सुधार हो रहा है उन्होंने घटना खरीद किया पहले इनको ग्राउंड अप कर लिया उसके बाद इनसे पूछताछ किया है और ये दूसरे लड़के को नाम बताया है और इसको प्रूव करने में हम मोबाइल डिटेल का यूज करते हैं मोबाइल डिटेल बात किया है रिकॉर्डिंग में किया सोचा नहीं अभी हमने रिक्वेस्ट किया है सर्विस प्रोवाइडर से अभी आया नहीं ये सिर्फ विवेचना प्रूव करने के लिए हम ये पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यूज करेंगे बाइक कहाँ से चलती है बाइक सर आरोपियों की नाम और उम्र कितनी है एक नीरज है इक्कीस साल का है और दूसरा जुल्लू उर्फ भीम से वो बाईस साल खंडवा जिले के बड़ा बम क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर सड़क को जहां नर्मदा पाइपलाइन विस्तारीकरण के चलते खोदी गई जिसमें नगर निगम द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए सड़क को मात्र मिट्टी से ही बुझा दिया गया जिसके कारण वाहन चालकों को अंदाजा नहीं होता कि वाहन फंस जाएगा और उसे गड्ढे के ऊपर से पानी बहने से ये भी पता नहीं चलता कि गड्ढा कितना गहरा है इससे यही साबित होता है कि नगर निगम के महापौर और कमिश्नर स्वच्छ भारत के भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हो लेकिन सच तो यही है कि ये लोग शहर के गड्ढे तक नहीं भर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि इन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है जानकारी होने के बावजूद भी नगर निगम में बैठे अधिकारी कुछ भी करना नहीं चाहते वो तो सिर्फ भाषणों से स्वच्छ भारत बनाने की बात करते हैं जबकि यहाँ से स्कूल बस वाहन भी निकलते हैं ऐसे में शहरवासियों को ये चिंता है कि किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए ऐसे में इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है डिंडोरी जिला मुख्यालय में रिश्वत खोर रीडर गिरफ्तार करने की खबर आई है बताया जा रहा है कि डायवर्सन के एवज में तीन हजार की रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने रीडर दिलीप चौकसे को गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है कि एसडीएम कार्यालय में पदस्थ है रीडर दिलीप चौक से रीडर द्वारा पंद्रह हजार की रिश्वत मांगी गयी थी फिलहाल कार्यवाही ऐसी हड़कंप मच गया है 
नवी मुंबई स्थित सोल टू सोल डांस अकेडमी का वार्षिक समारोह शनिवार को संपन्न हुआ जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने अपने डांस का जलवा दिखाया सोल टू सोल डांस अकेडमी के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन और डांस की दुनिया से कई हस्ती मौजूद थे जिसमें अभिनेता और कोरियोग्राफर मयूरेश वाटकर और नवी मुंबई महानगर के खेल और सांस्कृतिक कमेटी चेयरमैन विशाल डोलस नीतू खोसला संजीव कुमार रामकृष्ण साहू अशोक मेहरा सूर्य नारायण गोड़ा नीलम पवार श्वेता वारियर परमदीप सिंह सारंग और रिकी अन्य मान्यगण सहभागी थे अंत में जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया उन्हें ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया बहुत अच्छा लग रहा है मतलब रू वन से रू टेन की जर्नी आई ऑलवेज इट वॉज नॉट डिफिकल्ट इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल डिफिकल्ट था जरूर बट पूरी टीम है सबकी मेहनत है मेरी मेहनत है बच्चों की मेहनत है एंड यू ऑल कैन सी लाइक बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज के इस परफॉर्म के अभी रूट टेन है और हमारा नवी मुंबई जैसे इतना टैलेंट है देखने को मिलता है रूट टेन में जो मैंने देखा बच्चों को खासकर छोटे बच्चों को जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है जैसे प्रोफेशनल बच्चे परफॉर्म करते हैं तो बहुत काबिल तारीफ है बच्चों के लिए मैं इसके चिन्ह को शुभकामना दूंगा रूट टेन को शुभकामना दूंगा इसके लिए मैं मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो पहुंचू इस इवेंट में जो पहुंचू मैं रामा कृष्णा साहू जी की तरफ से और सिन्ने पार्टी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनकी इन्वाइट के थ्रू पहुंची हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसी इवेंट के साथ कनेक्ट हो पाई हूँ दतिया जिले के बड़ौनी की फायरिंग रेंज में पुलिस अफसरों और जवानों की हुई चांदमारी जिसमें पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने शानदार चांदमारी कर अपने अनुभवों को साझा किया और चांदमारी करते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी सभी को बताया जिसमें पुरुष वर्ग में रक्षित निरीक्षित रविकांत शुक्ला सेवड़ा टीआई शिशिर दास उन्नाव थाना प्रभारी रिपु दमन सिंह रजावत रहे अव्वल वही महिला वर्ग में कोतवाली से उप निरीक्षक सविता शर्मा रही त्रेपन पुलिस जवान और इक्कीस अधिकारियों ने दो राउंड किए फायर पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी एस डी भोज और और रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला की मौजूदगी में चांदमारी हुई अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते ऐसे ही नारों को लेकर आज मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ द्वारा विशाल रैली के रूप में बड़े बम रेलवे स्टेशन एसएन कॉलेज से होते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची मध्य प्रदेश सरकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस में संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया गया मांगे पूरी न होने पर महासंघ द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया की आगामी इक्कीस फरवरी दो से अनिश्चित कालीन कलम बंद आंदोलन कर मुंडन संस्कार क्रमिक भूख हड़ताल आमरण अनशन उग्र प्रदर्शन किया जाएगा जिससे आम उपभोक्ताओं को गेहूं खरीदी और अन्य प्रशासनिक कार्य बाधित होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी खबर इलाहाबाद से आई है जहां एलएलबी के द्वितीय वर्ष के छात्र को बेरहमी से मारा गया है छात्र को घायल अवस्था में स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो जाने की खबर आई है छात्र का नाम दिलीप सरोज बताया जा रहा है रायबरेली के रहने वाला था विदित हो कि बीते शनिवार को रेस्टोरेंट में भोजन करने को लेकर आपसी विवाद और झगड़ा हुआ था कुछ अज्ञात युवकों ने दिलीप को बेरहमी ऐसी पीटा था सीसीटीवी फुटेज के आधार आरोप पुलिस मामले की जाँच कर रही है भंडारा जिला पुलिस कल्याण कोष सहायक की ओर से पुलिस मुख्यालय मैदान में लावड़ी का आयोजन किया गया था कार्यक्रम में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडर राज आर्यन मेडिकल ऑफिसर किरण कुमार जिला पुलिस अधीक्षक वनीता साहू ऐसे देशमुख मुख्य जिला और प्रशासनिक न्यायाधीश आरपी पांडे जिला न्यायाधीश एक एस बी भंसारी जिला न्यायाधीश तीन एस एस भट्टाचार्य न्यायाधीश सावड़े रश्मि नांदेड़कर पुलिस उप अधीक्षक सुनील कुलकर्णी पुलिस गृह उप अधीक्षक और सुरेश कुमार घुसर मौजूद रहे ये कार्यक्रम दस फरवरी को आयोजित किया गया था और फिलहाल खबरों में इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज दीजिए इजाजत नमस्कार